いよいよ開幕したカオスカップ2022今季は集中開催となり各グループからホストとなるクラブを選出そのクラブのスタジアムでデイゲームとナイトゲームを開催します開幕戦はグループ A のホストディズニーキングダム対昨シーズン無念の C2 で降格を喫したセレブリティーナロクサスがケアから復帰したディズニーキングダムは前半2分そのロクサスからミッキー巧みに相手を剥がしてパスを繰り出し再び受けたロクサスがシュート電光石火の攻撃で1点を奪ったディズニーキングダム自らの復帰をゴールで祝ったロクサスカメラにただいまとメッセージそのわずか1分後セレブリティーナカニエイーストがサイドチェンジに失敗これを奪ったアラジンがすぐさま前線へロクサスミゲルミッキーとつなぐとスルーパスに抜け出したロクサスが流し込んで2対0司令塔ミッキーの絶妙なスルーパスから追加点が生まれ開始わずか5分でディズニーが2点リードセレブリティーナは苦しい立ち上がりとなります絶好調のディズニーは20分素晴らしい連携を見せる3人ロクサスミッキーミゲルとつないで最後はまたまたロクサスセレブリティーナを寄せ付けない流れるような連携からゴールに迫ります一方 C2 で現在10位1年でのカオスリーグ復帰に黄色信号が灯っているセレブリティーナ草薙犬のフリーキックからうまくボールをつないで最後はマットディズニーキングダムは25分相手に囲まれますがミッキーが粘って突破最後はロクサスがアウトサイドで狙うもこれは惜しくもポスト怪我をしたことでむしろパワーアップしたかのようなロクサスあわやハットトリックというシュートを放ち会場を沸かせます後半もギアが落ちないディズニーキングダムは55分一度相手に奪われたボールをフリンライダーがもう一度奪い返すと空とのワンツーでそのまま抜け出してシュートこれが決まって3対0ディズニーキングダム移籍後初ゴールとなったフリンライダー会場では彼のゴールを称えるプロジェクションマッピングが流れ大型ビジョンにはラプンツェル夫人の姿が映し出されるなどスタジアム全体が祝福しますセレブリティーナはその後藤井ウィンドや伊垣直人といった攻撃的な選手を投入しますが見せ場を作ることはできず対するディズニーキングダムはピクサー代表をコンディション不良で辞退したバズ・ライトイヤーが出場するなど余裕の采配一部の格を見せつけたディズニーキングダムが快勝タイトル獲得へ順調なスタートを切りました明日はグループ A のもう一試合このハイラル団体 TikTok シティのグループリーグ初戦をお送りします。